இருப்பதில் திருப்தி கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது உலக போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் ஜெர்மானியர்களின் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு யூதர் விடுதலையான பின்னர் தத்துவ ஞானியாக மாறினார் அவரது அனுபவங்களை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் எங்களது கேம்பில் குறுகிய அறைகளில் ஏராளமான கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் தினந்தோறும் துப்பாக்கி முனையில் பல்வேறு கைதிகளை வெளியே இழுத்துச் செல்வார்கள் அப்படி வெளியே இழுத்துச் செல்லப்பட்டவர்கள் ஒருபோதும் மீண்டும் திரும்பியதில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தத்தையும் அவர்களது அலறலையும் கேட்டு நடுநடுங்கி போவோம் மீண்டும் மீண்டும் புதிய கைதிகள் உள்ளே அடைக்கப்படுவதும் சிலர் வெளியே இழுத்துச் செல்லப்படுவதும் நடந்து கொண்டே இருந்தது அடுத்த மரண அழைப்பு யாருக்கு என்று தெரியாமல் அனைவருமே பயந்து நடுங்குவோம் அப்போதெல்லாம் எங்களது அனைவரும் நம்பிக்கையும் பிரார்த்தனையாக மட்டுமே இருந்தது கடவுளே நான் இங்கிருந்து உயிரோடு தப்பித்து சென்று என் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழ அருள் புரிய வேண்டும் எனக்கு பொன்னோ பொருளோ புகழோ எதுவுமே வேண்டாம் சுதந்திரம் மட்டும் போதும் என்று நான் மட்டுமல்ல என்னை போல் அனைவருமே பிரார்த்தனை செய்வோம் நீண்ட நாட்கள் பிரார்த்தனை செய்த பின்னர்தான் எனக்கு சட்டன ஒரு உண்மை புரிந்தது அதாவது நான் கைதியாக பிடிபடுவதற்கு முன்னர் குடும்பத்தோடு சுதந்திரமாகத்தான் வாழ்ந்து வந்தேன் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு சந்தோஷமாக தெரிந்ததே இல்லை ஆனால் அதை இழந்த பின்னர்தான் அதுவே ஒரு சொர்க்கமாக தெரிந்தது எதையும் இழக்கும் போதுதான் அதன் அருமை மனிதன் உணர்வான் என்பதற்கு என் வாழ்வே ஒரு நல்ல உதாரணம் அதனால் எது இருக்கிறதோ அதில் சந்தோஷம் அடைவதற்கு முதலில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் அந்த யூதர் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எத்தனை உண்மைகள் ஒளிந்திருக்கிறது என்பது புரிகிறதா இந்த உலகில் எல்லாமே எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள் ஆனால் நாம் திருப்தியாக இருக்கிறோமா எது இல்லையோ அதன் மீதுதான் ஆர்வமாக இருக்கிறோம் இருப்பதை கொண்டு சந்தோஷமாக திருப்தியுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி ஏதாவது ஒரு பொருளின் மீது சந்தோஷம் இருந்தாலும் சிறிது நாட்களில் அதன் மீதான மோகத்தை குறைத்து அடுத்த பொருளுக்கு ஆசைப்படத் தொடங்கி விடுகிறோம் இருப்பதை கொண்டு திருப்தி அடையாளவதற்கு இந்த உலகமே கிடைத்தாலும் சந்தோஷம் கிடைக்காது என்பதற்கு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையே சிறந்த உதாரணம் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்தவர் மாசிட்டோனியா அரசனாக இரண்டாம் பிலிப்புக்கும் அவனது நான்காவது மனைவியான ஒலிம்பியாசுக்கும் மகனாய் பிறந்தார் அவனது தாய் தந்தை இருவரது வழியிலும் பலர் வீரர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இரண்டாம் பிலிப் இறந்த பின்னர் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கு பெரும் மோதல் இருந்தது அனைவரையும் வென்று மாசிட்டோனியாவின் மன்னனாக முடிசூடி கொண்டார் அலெக்சாண்டர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றதும் முதல் காரியமாக அருகில் இருந்த அனைத்து நாடுகளையும் தோற்கடித்து தன்னுடைய நாட்டுடன் இணைத்து கொண்டார் பின்னர் பாரசியம் எகிப்த் மெசபோட்டமியா என்று பார்க்கும் நாடுகளின் மீதெல்லாம் படையெடுத்தார் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து பஞ்சாப் வரை பிடித்திருந்தார் உலக வரலாற்றில் பெரும் வெற்றி பெற்ற இராணுவ தலைவர்களில் முதலாவதாக கருதப்படும் அலெக்சாண்டர் எந்த போரிலும் தோல்வியை தழுவியதே இல்லை கிமு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து மரணத்தை தழுவும் வரையிலும் போரை தவிர எதையும் கண்டதில்லை ஒரு மன்னனாக மகிழ்ச்சியாக நாட்களை கழிக்கவில்லை ஓய்வு ஓய்ச்சலின்றி படை வீரர்களுடன் நாடுகளை பிடித்து கொண்டு ஓயாத சண்டை இரத்தம் கொலை போன்றவர்களுடனே வாழ்நாட்களை கழித்து வந்தார் நோயினால் மரணம் நெருங்கிய வேளையில் தான் வாழ்வில் எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்காமல் மரணமடைகிறோமோ என்று மனம் வருந்தினார் அதனால்தான் இறக்கும் போதும் தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் வெளியே தெரியும்படி புதைக்க சொன்னாராம் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் என்னுடைய வீரத்தினால் பல நாடுகளை நான் சொந்தமாக்கி கொண்டாலும் மரணத்தின் போது கையில் எதுவும் கொண்டு போகாமல் வெறும் கையுடன் தான் போகிறேன் என்பதற்கு உலகம் புரிந்து கொள்ளட்டும் என்றாராம் அலெக்சாண்டர் மரணத்தின் நிமிடி நிமிடத்தில் மனம் மாறுவதால் எந்த சந்தோஷத்தையும் காண முடியாது என்பதற்கு அலெக்சாண்டர் மிகச்சிறந்த உதாரணம் அதனால் இருக்கும் காலத்தில் எது இருக்கிறதோ அதில் சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் மாபெரும் வெற்றிகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும்